Итак, мы с вами пройдемся по следующим темам. В каких случаях возникает налог, кто, когда и как его платит, почему он вообще платится, где он есть, где его нет, зачем вообще придумали индивидуальный инвестиционный счет, в чем его отличие от брокерского счета, какие преимущества, для кого он подходит, для кого не подходит, и как, собственно, получить налоговый вычет, который предоставляет возможность ИИС. Едем дальше. Я на этот вебинар поставил себе цель, чтобы вы в конце смогли сказать, я не боюсь налогов и знаю, что для меня выгоднее. Я прекрасно понимаю, что это темный лес, что взаимодействие с Федеральной налоговой службой не всегда происходит быстро, не всегда происходит комфортно, не всегда там какие-то нюансы можно сделать онлайн. Поэтому у многих людей даже думы о том, что как-то придется взаимодействовать с налогами и что их вообще надо платить, вызывают легкий мандраж и дополнительное нежелание связываться вообще с чем-то, что потом за собой будет иметь такие последствия. Но я вас уверяю, что на исходе этого вебинара вы станете на все на это смотреть намного проще. Вам станет сильно понятнее, и я надеюсь, вы разрешите все вопросы для себя, которые у вас на данный момент есть. Ну вот, тут приведена замечательная цитата Эндрю Маккензи по поводу налогов. И меня зовут Иван Стефутин. Я уже проводил в рамках нашей серии вебинаров первый вебинар для тех, кто новичок и хочет стать долгосрочным инвестором. В общем-то, мы продолжаем, можно сказать, эту тему. Да? И сегодня, можно сказать, завершаем ее. Если у вас не возникнут какие-то дополнительные вопросы, первый вебинар был посвящен, собственно, путю от нуля до открытия брокерского счета и не путю пути, простите, что-то я сегодня заговариваюсь, от старта да, до открытия брокерского счета и первых инвестиций. Второй вебинар провел Глеб Амозов по техническому и фундаментальному анализу, и сегодня я с вами закрываю тему налогов и индивидуального инвестиционного счета. Итак, продолжим. Собственно, что же за налог-то? Налоги, налоги. Какие налоги-то? Налог НДФЛ, который вы все прекрасно знаете, думаю я, это налог на доходы физических лиц. Его ставка в России для резидентов. Резиденты – это, собственно, плательщики налогов Российской Федерации. Да, те, кто прописан, живет, имеет вид на жительство и так далее, и так далее. Ну, то есть практически все мы, большинство из нас, да, подавляющие. И, в принципе, сегодня вебинар будет про российское налоговое законодательство, про российские нюансы. Если вы из других стран, к сожалению, этот вебинар не для вас. Возможно, у вас есть какие-то аналогичные э, моменты, но про них мы сегодня не будем говорить. Итак, э, если вы э, резидент России и платите налоги в России, то ставка налог, налога на доходы физических лет 13%. Если ваш доход больше 5 миллионов рублей в год, как вы видите на слайде, это а, с 2021 года, собственно, вот свежее, а, налог составит 15%. И если вы не резидент, но являетесь плательщиком налога на доход в Российской Федерации, то ставка 30%. В каких случаях, собственно, возникает налог? В любых случаях, в которых вы получаете прибыль. Прибыль вы получаете, если купили акцию или любую другую ценную бумагу, действительно, почему только акцию, дешевле и продали ее дороже. Если вы купили в иностранной валюте какой-то актив на фондовом рынке, и цена самой валюты выросла, и вы продали, то есть вы купили даже может цена в валюте не поменяться, да? например, вы купили за 100 долларов и продали за 100 долларов, но за это время доллар вырос с 60 до 75. Соответственно, вы опять же получили ну, вот из этой разницы, да, разница является прибылью, а с прибыли вы должны заплатить налог. Дивиденды акций. 
тут, я думаю, все достаточно понятно. Да? Дивиденды акций – это, в принципе, прибыль которые э, компания делится с вами, соответственно, вы с этой прибыли тоже должны заплатить налог. И купоны облигаций. Э, вот в этих случаях возникает э, потребность да, и обязанность заплатить налог. Едем дальше. Собственно, окей, мы поняли, что во многих случаях платить налог. А что же теперь делать? Нам постоянно надо э, проверять что-то. Нам нужно обращаться в налоговую часто. Как часто? Да? Каждый месяц, каждый квартал, при каждой сделке. Что, что мне делать? А, не паникуйте. Все не так страшно. Почему? Потому что в подавляющем большинстве случаев брокер берет на себя ваши заботы по а, взаимодействию с налоговыми органами. Брокер платит, а, перечисляет налог, удерживает налог по подавляющему большинству позиций, кроме а, нескольких исключений. И про них я вам тоже обязательно расскажу. Их всего три. А, разберемся все-таки, когда брокер платит а, налоги за вас. Да? Ну, не, не то, что брокер платит за вас, а отчисляет автоматически. По порядку. А, доход от роста цены. Доход от роста цены, понятно, да, потому что вы... Продали актив дороже, чем его купили. И э, здесь платит брокер, но делает это в конце календарного года. Соответственно, это последнее число, э, последнее рабочее число календарного года. Либо если э, у вас на счете недостаточно денег, на брокерском счете в рублях. Именно с него брокер пытается удержать налог. Если там недостаточно средств, то брокер сообщает об этом вам. Ну, хочется верить, да, что у вас такие брокеры, которые вам об этом сообщат. Если у вас все еще в течение января не появляются деньги, которые необходимы для покрытия налога, который вам начислен, то вы тогда обязаны уже оплатить, уплатить его сами. Если вы не в декабре не имели необходимой суммы, не в январе не пополнили брокерский счет рублевый на необходимую сумму. В противном случае, если вы ну, не дотягиваете до этого, то брокер самостоятельно рассчитывает и уплачивает ваши налоги. Вы же можете это проверить, зайдя, опять же, если мы как... Я буду приводить пример Тинькофф Инвестиции, потому что это самый интуитивно понятный брокер для новичков. Соответственно, в Тинькофф Инвестициях вы можете зайти в отчеты и документы и увидеть там все-все-все э, выписки. Да? Соответственно, вы можете посмотреть налоговый отчет, и там будет написано, по каким э, позициям, за сколько вы их продали, э, сколько составила, собственно, разница, сколько вы с этого должны заплатить налога. Соответственно, уплатили или не уплатили. Вот я сегодня открыл свою а, декларацию, посмотрел, у меня а, неуплаченных ноль. Значит, все хорошо, все замечательно. Брокер, а у меня были деньги на счету, брокер в, в, то, в тот срок, как и полагается, с меня удержал. Все замечательно. А, и еще тут есть момент про, если вы выводите деньги а, раньше с брокерского счета, чем окончание года, то есть вне зависимости от того, всю сумму, часть суммы, в любом, при любом выводе средств с брокерского счета, да, вы закрыли там часть позиций, например, и решили вывести. Или вы даже, может быть, завели туда больше, изначально положили, на часть денег купили какие-то ценные бумаги, а часть осталась, и она вам понадобилась, вы решили вывести. В этом случае а, срабатывает автоматически расчет налога а, по доходу от роста а, ваших позиций, да, которые были проданы. То есть, грубо говоря, вы, например, 2 числа решили что-то продать, выгодно это сделали, получили прибыль, а 5 числа решили вывести деньги. У вас рассчитается этот налог и удержится. Но в конце года это будет учтено, дважды вы не заплатите, не волнуйтесь. Про этот пункт ну, остается только вот под звездочкой, что для ИИС это условие не действует, но к ИИС мы вернемся в конце для индивидуального инвестиционного счета вам каждый год брокер не списывает налоги, а только лишь 
при закрытии счета это производит. При разнице валюты, за которой вы покупали. Это довольно важный момент. Ну, как я уже сказал, вы можете купить иностранный актив за иностранную валюту и, возможно, продать по той же самой цене, по которой купили. Но если при этом сама валюта выросла, то вы получили прибыль. И с нее должны заплатить тоже налог. Я это назвал здесь курсовой разницей. В общем-то, оно так и называется. Если э, говорить чисто о валюте, что вы на брокерском счету купили валюту и продали валюту, оно попадает в исключение. Об этом будет следующий слайд. Если же вы просто купили какую-то, например, американскую акцию, возьмем для примера, э, вы купили ее, вы продали ее, получили какой-то э, доход, возможно, от роста цены, и, возможно, поднял, увеличился, ну, поднялся курс валюты. И то, и другое брокер учтет, опять же, в конце календарного года, и с вас будет удержан налог в положенном размере. То есть об этом, в общем-то, вам волноваться не стоит. Ну и удивляться, если вы выводите деньги, а с вас какой-то налог дополнительно удерживается, да, если вы проводили успешные сделки и закрывали их, то тоже не стоит. Соответственно, ну, наверное, важно пояснить, вдруг э, кто-то не до конца понял этот момент, что только от закрытых сделок. Закрытой сделкой является продажа того актива, который вы покупали. Только с закрытых сделок с вас берется налог. И только если они были успешными, прибыльными. В противном случае, если просто у вас э, акция, облигация, фонд, что-либо, актив какой-то куплен, и он растет, и вы за ним просто наблюдаете, не продаете, вы никаких налогов не платите. Дивиденды. Дивиденды, понятно, да, я уже сказал, что это прибыль компании, которую она разделяет с вами. Разберем на следующем слайде, потому что там есть нюансы. И облигации, тут все замечательно, купоны по облигациям, с них изначально удерживается налог, Обычно в мобильном приложении сразу видно, что вам начислен купон и сразу списан НДФЛ. Это делает брокер автоматически. Все замечательно, все понятно. Я тут написал, что как бы вы получаете процент по сумме, которую дали ей в долг, это опять же возвращаясь к понятию облигации вообще, что облигации это по сути деньги, данные в долг компании. Да? Если там обычный номинал 1000 рублей вы дали компании, у нее, допустим, 6,5 ставка, 6,5% ставка купона, соответственно, вы вот, этот, вот эти вот процентики свои получили, да, там ежеквартально ли, раз в полгода ли, и с них автоматически удержался НДФЛ. А потом, когда пройдет срок погашения, вам уже вернется просто номинал акции, а с него ничего не будет удержано. Едем дальше. Про дивидендные акции. Про дивидендные акции история зависит от того, кто, какая страна, да, вернее, в какой стране данная компания, выпустившая эти акции, зарегистрирована. Если это российские акции, то все, опять же, просто и замечательно. Да? То есть, в целом, если вы посмотрите на вот эти два слайда, если вы э, торгуете только на российском рынке, только компаниями, которые зарегистрированы в России, но это на самом деле надо постараться, да, чтобы среди российских компаний только те, которые в России, не зацепить никакие другие, потому что многие зарегистрированы где-то в других странах, да, то вообще у вас никаких вопросов и дополнительных сложностей с уплатой, дивиденд, о, с уплатой налогов не должно быть, потому что все держит брокер, автоматически все уплатит налоговый, вы живете спокойно. Если же вы а, на а, иностранные акции положили глаз, и если эти м, компании платят дивиденды, то в таком случае есть такая замечательная форма а, W8BIN. По-моему, вот тут я показал, да. А, в Тинькофф Инвестициях она находится на вкладке «Еще» внизу. Собственно, все отлично, форма принята. Видите, у меня стоит. В мобильном приложении Тинькофф Инвестиций очень легко ее подписать. Например, в ВТБ мне пришлось для этого сходить в офис. Соответственно, у вашего брокера, опять же, либо в мобильном приложении, может быть, это можно сделать через сайт. Кстати, вот у ВТБ, по-моему, можно было через личный кабинет мобильный сделать. Ну, в общем, узнайте, как это сделать у вас. Почему ее стоит подписать? Потому что 
в таком случае вы не будете уплачивать двойной налог. Если вы этого не сделаете, то 30% эта ставка налога США будет с вас удержан. Если вы подпишете эту форму, и она будет одобрена у вас, а одобрена она практически в любом случае будет, если все правильно заполнено, то в таком случае 10% брокер удержит для налоговой системы США, но вот 3% вам придется задекларировать и оплатить самостоятельно. Это слегка муторный момент, но мы с вами тоже с ним сегодня разберемся. И внизу я написал, когда это надо сделать. Опять же, это нужно сделать не прямо сейчас. То есть, по сути, если вы сейчас начали инвестировать в 2021 году, с этими вопросами вы столкнетесь в январе 2022. У вас есть время и покупать, и продавать, и спокойно со всем этим разбираться, изучать. Ничего прямо сейчас бежать в налоговую декларировать вам не нужно. Подается декларация по истечению, 2000, ну, соответственно, по истечению года, в котором этот доход дивидендный был получен, до 30 апреля. А оплата происходит до 15 июля. Соответственно, без формы с вас будет удержан налог, но вам все так же его, ну, вот эту дивидендную выплату, которая вам пришла, необходимо будет задекларировать. Если же это не США и не Россия, множество других стран, это не обязательно компании какие-то действительно других стран, да, это не обязательно, я не знаю, вы Ferrari покупаете итальянскую или, э, не знаю, BMW немецкую, это могут вполне себе быть страны вроде бы, вроде бы российские, но при этом зарегистрированы в каких-то других юрисдикциях офшорных ли, да, вот тот же самый, например, Тиньков, который под тикетом TCS торгуется, он зарегистрирован на Кипре. Там ставка налога 0%, по крайней мере, была. Вот. И в зависимости от того, сколько ставка в той стране, к юрисдикции которой принадлежит компания и платит вам дивиденды, либо этот налог может быть больше, либо меньше российского. Ну, может быть равен в редких случаях. Соответственно, если, например, налог выше, то вы, как и в случае с американскими компаниями, не подписав форму, уплатите его в большей мере. Да? И ну, вы в любом случае обязаны это сделать, и в любом случае брокер с вас удержит этот налог в пользу, собственно, страны, у которой, какой бы ни был, то есть... Ставка налога в иностран... иностранный, в любом случае вы его заплатите. Только с дивидендными акциями США вы можете вот выбирать. А здесь в любом случае вы заплатите, и если даже вы заплатите меньше, допустим, то вам придется доплатить в российскую налоговую. Собственно, аналогично подать декларацию до 30 апреля, заплатить до 15 июля. Едем дальше. Про форму вам показал. Ой-ой-ой, у меня как-то вообще не сюда улетел слайд. Вот, собственно, три случая вместе, если объединить, три случая, в которых вам нужно самостоятельно заплатить. Это если вы получаете дивиденды от иностранной компании, то в таком случае вам необходимо, как я уже сказал, подать декларацию, заплатить самостоятельно. Это сделать можно через сайт Федеральной налоговой службы в режиме онлайн. Я вам это сегодня продемонстрирую. Доход от торговли валютой. Если вы чисто купили валюту и продали валюту. Да, там такой же налог 13%, но он не удерживается брокером. Необходимо самостоятельно задекларировать и оплатить. Тут потерялось число, но тут также 15 июля. Или если у вас нету на рублевом счету, да, на брокерском счету БС, нет рублей на брокерском счету на момент списания э, налогов на доход в конце года, то тогда уже на ваши плечи, э, если вы не пополнили счет, ложится до 1 декабря 
соответственно, ну, то есть если в 2021 году вы получили прибыль, у вас на декабрь 2021 нет рублей на брокерском счету, в январе не пополнили, все равно нету, то до 1 декабря 2022 вам будет необходимо самостоятельно заплатить налоги. Вот. В принципе, если вы не сталкиваетесь ни с одной из, этой, из этих ситуаций, то во всех прочих случаях ваш брокер все сделает за вас, и вам не нужно переживать. Что же еще? Я хочу вам рассказать. Естественно, я вам хочу рассказать. Давайте, может быть, сейчас я обращусь к вопросам из чата, потому что про ИИС мы немножко в другую сторону пойдем. Где и как можно посмотреть процент налога по дивидендам в зависимости от компании? Это необходимо сделать самостоятельно. Зачастую это можно найти на сайтах брокеров. и ну, путем просто поиска в интернете. Обычно в приложениях у брокеров не написано. Да? Вы можете только по как это сказать, забыл слово. Короче, там такой номер бывает у короче говоря, если номер начинается с ру, буква ру, и дальше код э, акции или, или чего-то другого, то это российская юрисдикция. Если с каких-то иных букв, то необходимо, собственно, узнать, что это за страна и какой там э, процент налога. Так, в общем говоря, загугли. Э, возьмите... Так, смотрю ваши вопросы. Вижу, что тут и вопросы и ответы в перемешку летят. Что значит торговля валюты? Если я поменял рубли на доллары, вывел, это будет считаться торговлей. Смотрите, есть нюанс такой, что при, то есть если вы со своей, своего российского рублевого счета, точнее, рублевого счета на брокерский счет, также в рублях перевели, на брокерском счете <coughs> купили валюту, да, потому что там обычно более выгодные условия, да, более выгодные тарифы, чем при а, обмене валюты в обменниках, либо на сайте, либо в банке. Обычно на бирже самый выгодный курс, приближенный курс ЦБ. И если вы после этого, а, по сути, перевели обратно в рубли и получили какую-то прибыль а, внутри ли брокерского счета или как-то автоматически у вас там конвертирует ваш брокер и можно сразу с брокерского счета вывести на карту, если это было в валюте, стало в рублях, и от этого какой-то получили вы профит, получили прибыль, то да, вы должны заплатить налоги. Если же вы, например, завели с рублевого счета на брокерском счету, купили доллары, грубо говоря, и на счет в долларах вывели, потому что большинство банков сейчас предлагают мультивалютные карты, счета в разных валютах, и вывели, на, например, на какой-то накопительный счет в долларах, то тогда а, не берется с вас а, налог. Так, смотрим. Да, Исинкот, спасибо. А, если валюта куплена 5 лет назад, а затем продана через 5 лет, работает а, как с недвижимостью и авто? Да, мы про это поговорим а, в конце, я думаю. И не 5 лет, а 3. Да, это мы поговорим про э, льготные условия. Да, это до, льгота долгосрочного хранения. Если вы купили, например, доллары, продержали их 5 лет и после этого продали, то вопросов у налоговой э, службы никаких к вам не должно возникнуть. Смотрю, если э, у меня в портфеле акции компании 5 иностранных государств, по итогу года я получил убыток по паре из них, по остальным прибыль, но убыток был больше то расчет налога в любом случае а, будет постав... а, Смотрите, если вы, в принципе, от а, покупки-продажи получали, то не имеет значения, это акции иностранных государств или не иностранных. В любом случае, а, смотрите, если вы получили убыток, то налоги вы а, не платите, с вас они не будут удержаны. И даже если вы до этого, например, выводили деньги с счета, а в конце года получили убыток, то у вас будет пересчитано, брокер пересчитает и вам вернет сумму излишне уплаченного ранее налога. 
Если же вы, например, вообще получили убыток по итогам года, а в следующем году получили прибыль, то вы этот убыток даже можете перенести на следующий год, чтобы в следующем году заплатить налогом меньше. Думаю, я ответил на ваш вопрос, Татьяна. Смотрю, если в итоге торгов баланс кошелька будет 0 или минус, с чего идет начисление налога или налог с каждой сделки? То есть... Если отрицательные сделки съели всю прибыль. Ну, собственно, Виталий продолжает эту тему. Еще раз повторю, что поэтому как раз не удерживаются с вас налоги брокером при каждой сделке. Они удерживаются только в конце года. Либо если вы решили вывести а, деньги со счета. Потому что у вас может получиться отрицательный, отрицательный, отрицательная прибыль. Да? И если она 0 или минус, с вас не будет удержан налог. Какие документы сохранять? А... В течение года, получаемые от брокера, и есть ли смысл? Никакие документы в течение года не надо сохранять, да у вас их и нету. Просто по итогу года, год закончился вот сейчас, вы заходите в личный кабинет своего брокера, либо в приложение, либо в исключительном случае, может быть, придется обратиться в офис и запрашиваете у него налоговый отчет, да, брокерский отчет. Все документы, которые нужны для того, чтобы отчитаться, если вам нужно, собственно, отчитаться э, и заплатить какие-то дополнительные, как я э, сказал, исключения налоги. Э, в противном случае, опять же, с вас будет удержан налог брокером самостоятельно. В течение года ничего не нужно. По итогу вы просто выгрузите общую сводную э, таблицу, сводный отчет, где все будет отражено. Это вопрос Олеси был. Насколько э, корректно брокеры эти нюансы отслеживают? Ну, вот я посмотрел за 2020 год свою, свой налоговый отчет у Тиньков. Там все вполне подробно и понятно. Честно сказать, я не сверял со своей личной таблицей, которую я веду, да, но я не думаю, что там есть расхождения какие-то в цифрах. То есть в целом, Олеся, брокеры корректно считают и отслеживают все убытки и прибыли. Ну, как, как минимум, это вопросы, знаете, из разряда, а как вообще, там, не, знаю, не потеряют ли мои акции, да, или еще что-то. Все, все ходы записаны, короче говоря, за сколько купили, за сколько продали, когда, какая была какой был курс валюты и так далее. Если я стала резидентом России, мне нужно закрыть свой брокерский счет в Казахстане, или я могу пользоваться им также? Юлия, это вопрос, который требует, я думаю, от вас прояснить это в каких-то налоговых органах Казахстана. Я предполагаю, что к вам начнут применяться налоговые ставки для нерезидентов Казахстана. То есть если в России 13% для резидентов России и 30% для нерезидентов, то я думаю, что в Казахстане есть какое-то подобное правило. Да? Про ИС сейчас поговорим, вижу вопросы про ИС уже появляются. Так, какие документы нужны? Святослав, давайте мы сейчас... В последнем пункте я сейчас расскажу про ИС. Давайте тогда с вопросами э, пока прервемся. Да? Я сейчас подключу зарядное устройство, а то у меня разряжается ноутбук. Мы сейчас с вами поговорим про индивидуальный инвестиционный счет. Я думаю, многие из вас уже э, либо слышали, либо, может быть, открыли. Вот, как раз напишите в чат, э, кто уже открыл ИС. Да? Кто э, не открыл, пишите «собираюсь», чтобы я понимал, э, ну, что либо для вас это уже актуально, потому что у вас есть, либо вы, может быть, совсем собрались, либо вы собираетесь, и для вас это тем более актуально. Сейчас я расскажу так про ИИС, и дальше я расскажу вам про декларацию 3НДФЛ и про налоговый вычет. Прямо покажу на сайте налоговый. Собираюсь, собираюсь, открыла, собираюсь, собираюсь. Здорово. Я вижу, что как раз пришли заинтересованные люди, у которых вот насущным вопросом стоит открытие. Открыл, но пока не пользуюсь, тоже здорово. И из для нерезидентов РФ не актуально, это сейчас я расскажу вам. Открыть Сбери, не знаю, надо ли, Валентина, сейчас вы проясните для себя. Прям вот, Валентина, не пропадайте, да, мне нравится ваш ответ, не знаю, надо ли. Мне интересно, чтобы вы в итоге написали, надо вам или не надо, услышав все за и против, все нюансы, которые могут на вас распространяться. Итак. Итак, итак, возвращаемся к Итак, едем дальше. Отключаюсь от чата. О, так.
Так, у меня почему-то она началась сначала. Ну ладно. Мы сейчас быстренько это все пролистаем. Мы сейчас с вами начинаем говорить про индивидуальный инвестиционный счет. Индивидуальный инвестиционный счет – это такой же брокерский счет, по сути своей, который предполагает те, все те же возможности, которые у вас есть на брокерском счету. Если кто-то вам рассказывает про то, что на него обязательно надо положить какую-то сумму, что у него есть какие-то... Не знаю, что обязательно на нем вы должны а, следовать за, ну, то есть, нечистоплотные банки, у которых есть свои брокеры, зачастую вас обязывают вносить какую-то минимальную сумму, это незаконно, или, или навязывают вам, вам вместе с этим некое доверительное управление, что вы откроете инвестиционный счет у нас, а вы при этом подключитесь к нашему фонду, который имеет доходность там историческую 17, 13, 20, сколько-то там процентов, и вы будете ничего не делать, вы как бы откроете ИИС, проинвестируете в наш фонд, получите еще 52, 52 тысячи рублей, и все у вас будет замечательно. Сейчас мы с вами с этим разберемся. Да, я знаю, что, может быть, сейчас не грешит, Сбербанк грешил, по-моему, минимальной суммой, на которую надо пополнять, а ВТБ, по-моему, или, или Газпромбанк, короче, кто-то вот, или Альфа, а то я сейчас всех обличу. Короче, кто-то, я вот реально сталкивался с тем, что мне, со мной, по-моему, кто-то дискутировал в комментариях в Инстаграме, когда я про это писал пост, кто-то из сотрудников банка, что, ну, вообще это ИИС, это... У вас там нет выбора, что покупать, говорит мне сотрудница. Вы там имеете какое-то определенное количество, да, вот вы можете это, это, это покупать, а мы вам рекомендуем. А все остальное вы не можете. Это не так, друзья. Это полноценный брокерский счет, на который накладываются некоторые, у которого есть некие преимущества и накладываются некие ограничения по соблюдению, собственно, чтобы получить эти преимущества. Индивидуальный инвестиционный счет. Во-первых, он только для резидентов РФ. А, так, давайте, может быть, вот тут я даже открою. Сейчас, секундочку. Вот. А, он только для резидентов РФ. Можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет, соответственно, только у одного брокера. Если брокерских счетов вы можете завести много, хоть у каждого брокера, и ИИС можно иметь всего один. И если вы будете открывать новый, предыдущий закроется. Деньги. То есть вывести их со счета можно только закрыв счет. То есть нельзя частично это сделать. И для соблюдения тех, собственно, преимуществ налоговых, про которые я расскажу вам вместе с типами этих индивидуальных инвестиционных счетов, которых два, да, тип А и тип Б, вы наверняка слышали, для этого нужно, чтобы на счету оставались все заведенные вами, внесенные туда средства, как минимум три года. Вы можете там покупать, продавать, у вас могут деньги просто там лежать, вы можете закупиться валютой и тоже сидеть три года. Главное, чтобы прошло три года. Если три года не прошло, вы лишаетесь преимуществ, которые дает индивидуальный инвестиционный счет. Что же это за преимущество? Да, и пополнить счет можно только в рублях. Что же это за преимущество? Преимущество следующее. Самые жирные преимущества у ИИС типа А. Почему? Это те самые 13%. То есть вы знаете, да, что доходности бывают очень разные. Мы отталкиваемся в инвестициях да, от доходности хотя бы, ну, желательно, чуть выше процентов по депозиту, иначе зачем вообще заморачиваться. Но депозиты можно найти там в районе до 5-6% максимум, да, если это не вчера родился банк. То есть у э, топ, не знаю, 10 банков э, России депозиты сейчас не выше такой процентной ставки, 5-6%. Э, э, все, кто предлагает выше, как правило, это банки, которые не входят в 13 системно значимых банков. Да? Загуглите системно значимые банки РФ. Это банки, которые государство поддержит в случае что? 
да, в любом случае есть агентство по страхованию вкладов, и оно страхует э, банковские депозиты, да, к брокерским счетам и индивидуальным инвестиционным счетам это не относится. Я надеюсь, вы это знаете. То есть э, нет никакой э, страховки от государства на случай, ну, по сути, какого-то дефолта, да, э, в отличие от вклада. Так вот, и э, те брокеры, либо те банки, которые вам говорят, что вы получите э, доходность, вот историческая доходность нашего продукта, они любят их заворачивать вместе, скрещивать э, вклад и прикручивать к нему часть индивидуального инвестиционного счета, что вы открываете вместе и то, и другое, ваши деньги они сами распределяют согласно договору там 50 на 50 или как-то еще. Стали сейчас, я просто вас, вам рассказываю, потому что у меня, например, э, мама, да, она тоже столкнулась с, спустя, там, не знаю, год, перечитав договор, что, оказывается, она открыла не просто вклад, а там еще была зашита внутри, было зашито внутри страхование жизни. Либо страхование жизни, либо накопительное страхование жизни, либо еще какие-то нюансы, да, совмещенные с инвестиционными продуктами. Это очень ловко сейчас все преподносится, поэтому я вас прошу, внимательно читайте договоры. Лучше всего изучайте заранее любое открытие, счета или брокерского вклада и так далее, любые банковские продукты, куда вы несете, или там, инвестиционные продукты, куда вы относите свои деньги, изучайте заранее в интернете. Смотрите отзывы, читайте полную, полностью договоры, да, читайте полностью условия. Как правило, в, заранее дома в интернете, может быть, при помощи близких, с этим разобраться намного спокойнее и проще, нежели вы пришли в отделение, например, закрыть свой депозит, а он говорит, Откройте сейчас, у нас тут есть классное предложение, 8% плюс еще 13% в виде возврата налогового вычета, вообще, в общем, за гляденье. И вы можете согласиться, потому что вам приводят какие-то эмоциональные доводы, давят сделать решение, принять решение в моменте, и такого вы больше нигде не найдете. Не поддавайтесь импульсивным решениям в плане управление финансами. Вам про это все время рассказывает Радислав Гандапас, и я за ним повторяю. Так вот, ИИС. ИИС типа А имеет преимущество следующего характера. Вы можете получить 13% в виде налогового вычета от суммы внесенных на индивидуальный инвестиционный счет средств. Соответственно, это подходит для кого? Это подходит для людей, которые имеют э, какие-то задекларированные доходы, из которых уплачен НДФЛ. Это можно узнать, если вдруг вы не знаете. Да, скорее всего, вам известно, платит за вас работодатель или не платит, и сколько, э, каков, какова, э, каков ваш оклад э, и официальные отчисления заработной платы и налогов с них. Опять же, это можно найти на сайте Федеральной налоговой службы, благо сейчас там стало все более понятно и э, можно без труда разобраться. Прямо написано, заработано в год столько-то, налогов заплачено столько-то. Если у вас есть, соответственно, какие-то белые, какая-то белая зарплата, да, с которой заплачен налог, то вы вполне себе можете проинвестировать на ИИС типа А и 13% от этого возместить в качестве налогового вычета, подав а, заявление на налоговый вычет. Минимальный срок у ИС типа А, как и у ИС типа Б, это 3 года. В противном случае вы теряете преимущество и будете должны вернуть а, тот налоговый вычет, который получили. Подходит а, для, соответственно, тех, кто работает официально, в общем-то, вполне себе подходит для госслужащих, ничего в нем противоречащего нету по своей сути, зависит только от тех бумаг, которые вы будете покупать. Только в этом может быть отличие. Про это могу сказать попозже. Хотя я думаю, что большинство госслужащих уже ответило для себя на эти вопросы через кураторов и через чаты. И из типа А, как и из типа Б, подразумевает внесение в течение, в один календарный год, не более 1 миллиона рублей. Максимум вы можете внести 1 миллион рублей, но получить налоговый вычет можно максимум с 400 тысяч. То есть та сумма в 
которая от 400 тысяч как раз равна 52 тысячам рублей в год, которые вы видите на слайде, и которые вам сладко могут рекламировать в каких-то предложениях банки и брокеры. Эта сумма, 52 тысячи рублей, будет получена вами только в случае, если, первое, вы внесли на индивидуальный инвестиционный счет 400 тысяч рублей минимум. Второе, что у вас есть уплаченный налог как минимум на 52 тысячи. То есть вам нужно и внести на счет 400 тысяч, и как минимум 400 тысяч белой зарплаты получить. И третий момент, что вы должны самолично подать в налоговую заявление на налоговый вычет. Само по себе ничего не сделается. Про заявление. В принципе, про налоговый вычет я вам еще расскажу сейчас подробнее и продемонстрирую а, прямо в режиме реального времени. Вы можете сделать это а, не сразу, а подать на налоговый вычет в течение трех лет. А, то есть, в принципе, за 2000, например, 2021 год вы пополните ИИС на какую-либо сумму, на которую сможете и сочтете нужным. В 2022 году вы можете подать на налоговый вычет по итогам 2021 года и так далее. То есть год за годом вы можете подавать. То есть в целом стратегия, если опять же говорить про долгосрочного инвестора, это игра в долгую, соответственно, для этого индивидуальный инвестиционный счет очень даже хорошо подходит. Долгосрочного инвестора не смущает горизонт планирования в три года. В три года мы предполагаем, что долгосрочный инвестор свои бумаги так или иначе продержит, да, потому что он вообще планирует 5-10 вечно сдержать а, и увеличивать портфель. Соответственно, если нам за это предлагают еще и вернуть наши же налоги, мы говорим отлично, спасибо, куда подать заявление. А, соответственно, максимально эффективно внести 400 тысяч, то есть 400 тысяч в 2021, 400 тысяч в 2022, 400 тысяч в 2023. По итогам каждого из этих лет, годов лет вы можете подавать заявление на налоговый вычет и получать. То есть в 2022 получить максимум 52 тысячи за 2021, в 2023 за 2022, ну и так далее. Через три года вы как хотите. Вы можете закрыть индивидуальный инвестиционный счет и забрать все свои деньги, если вам это необходимо. А можете также продолжать пополнять его не больше, чем на миллион рублей в год и получать также налоговые вычеты. То есть минимум три года, максимума нету. Что еще здесь хочется сказать? Про тип А более-менее, я надеюсь, понятно. Давайте про тип Б. Что-то еще я хотел вам сказать. Ладно, вспомню, скажу про тип А. Про тип Б. Это подходит для тех, кто, опять же, прикидывает, что он, скорее всего, будет инвестировать долгосрочно, что не случится ничего такого, что ему понадобятся все деньги и придется потерять преимущества налоговые. И с тип Б подходит для тех, у кого белой зарплаты нету. Преимущество в том, что вы не платите НДФЛ, с вот тех двух пунктов, которые я вам рассказывал в самом начале. То есть, если купили дешевле, продали дороже. То есть, дохода э, от ваших успешных сделок. И в том числе с э, дохода по... Э, ну, то есть, если вы в иностранной валюте купили, когда она стоила меньше, потом продали, когда она стоила дороже. На ИИС, как я вам помечал на слайдах предыдущих, не происходит э, ежегодного удержания брокером с вас налога. Оно происходит только по факту закрытия. Подводится общий итог. Брокер устанавливает, запрашивали ли вы налоговые вычеты за предыдущий период, пока ИИС был открыт. Если да, то ваш ИИС определяется как тип А только в этот момент. Если нет, то брокер определяет как тип Б и при снятии вами денег не удерживает ваш налог. Вот так. То есть вам изначально просто нужно открыть индивидуальный инвестиционный счет, и вы не выбираете, там нигде не ставите галочки, никак не указываете, какой тип вы хотите открыть. Потому что, может быть, в этом году у вас еще нет официального заработка, в следующем он появится. Тем не менее, вообще рекомендация моя и людей, которые, ну, за которыми я наблюдаю, открывать и есть чем раньше, тем лучше. Даже, может быть, если вам сейчас он не очень актуален как-то, вы можете его просто открыть и не вносить на него ничего. Почему? Потому что солдат спит, служба идет, 
те преимущества, которые государство вам дает сейчас, они могут, вот как сейчас у нас, 2021 года с началом, появились новые какие-то нюансы, да, потому что было 13%, стало 15% для тех, у кого доходы в год выше 5 миллионов. Было, например, по облигациям там вилка, да, что если купон там такой-такой, то столько, для УФЗ нет налога. Сейчас взяли, сказали налог 13% на все купоны облигаций. Дорогие друзья, ничего не знаем. Соответственно, по ИС тоже могут произойти какие-то изменения, но, скорее всего, они не коснутся тех, у кого он открыт ранее. То есть, открыв сейчас, вы уже, можно сказать, начинаете участвовать в этой акции от государства, что пополнив в следующем году или даже там, спустя несколько лет, вы сможете получить те преимущества, о которых я рассказываю. Да? Будет ли это преимущество получения налогового вычета, либо это будет, если тип А, либо преимущество освобождения от налогов на инвестиционный доход, если это будет и из типа Б у вас по факту. То есть вы, если сомневаетесь, будет у вас доход, не будет официально, в любом случае вы можете открывать сейчас ИИС. Это не как на вас не влияет его наличие, он может быть у вас там абсолютно пустым, он может год стоять пустым, два стоять пустым, на третий вы можете что-то внести или дальше. Я думаю, что с этим я вам достаточно а, прозрачно рассказал, да, и про то, про тип его, что вы не выбираете его сразу, а по факту определяется, и про ваши с ним а, взаимоотношения, которые вы можете выстраивать, как хотите. Про ИС типа Б, я, в общем тоже, ну, пункт про минимальный срок аналогичный, а, про тип Б, еще третий пункт, что а, подходит для тех, у кого а, нет отчислений в налоговую, я тоже сказал. Про важные нюансы я вам тоже, по-моему, уже проговорил. Все, ничего тут не осталось неохваченным. По-моему, да. Давайте я открою наш замечательный чат и посмотрю, что же а, сейчас вы спрашивайте, какие вопросы у вас остались. Сейчас, момент. Момент, момент, момент. Сейчас вижу 36 новых сообщений с момента, пока мы рассказывали про ИИС. Переживала, что зря открыла. Не волнуйтесь, Шафига. Здорово. Смотрю, что вы еще... Пишите ваши вопросы прямо сейчас. Я смотрю чат. Посмотрю чуть выше, если там вопросов не будет, то продолжим. Я вижу, что вы достаточно активно помогаете коллегам, которые не... В общем, те, кто знают, помогают тем, кто не знают. А если я возвращаю НДФЛ с покупки жилья, и ИС тоже вам можно вернуть. Сейчас как раз мы перейдем к налоговым вычетам, Валентина. Налоговые вычеты могут вместе как бы комбинироваться. И про жилье я давайте тоже вам отдельно прямо расскажу, потому что есть налоговые вычеты, которые можно возвращать только по доходам, то есть, грубо говоря, в 2021 вы получали какой-то, получаете и будете получать какой-то доход, и в 2021 вы же проинвестировали какую-то сумму денег. Если, грубо говоря, вы наработали и заплатили налогов всего лишь на то, чтобы вам заплатить, чтобы вам возместить свои 52 тысячи, да, если мы, вы там, допустим, 400 заработали и 400 вы проинвестировали на ИИС, вот 52 тысячи у вас только и есть того налога уплаченного, который вы можете возместить в таком случае лишь вы не можете совмещать сразу несколько вычетов, потому что у вас просто не будет достаточно заплаченной суммы налогов, чтобы их возмещать, да? потому что это все-таки возмещение налогов. Если нет налогов, соответственно, нету и э, того, с чего их возмещать. Если же у вас есть в достаточном количестве э, уплаченных налогов, то вы можете возмещать разные типы э, вычетов. И по э, жилью, это можно делать как бы накопительно. Если у вас за один год, грубо говоря, не хватает уплаченной суммы, вы можете подождать до трех лет. И потом вот э, кумулятивно накопить налоги и подать сразу, э, чтобы получить максимум, максимальный налоговый вычет по жилью. Это что касается именно жилья. Смотрю, минимальная сумма инвестиций по ИС типа Б. Какой? Минимальной суммы нету никакой. Вы можете хоть, подать, э, хоть на тысячу рублей пополнить, но э, нюанс в том, что вряд ли вы с 1000 рублей пойдете свои 13% возмещать, правильно? Я так думаю. Соответственно, минимальную сумму определяете вы сами, как и на брокерском счете. Сколько вам комфортно, сколько вы там начинаете потихоньку инвестировать, столько и вносите. Э, в большей степени из, ну, то есть 
И, в принципе, тоже может подойти для того, чтобы, как я на первом вебинаре для новичков рассказывал, побаловаться. Если у вас сейчас нет суммы достаточной для инвестиций, тем не менее, как я уже говорил, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет, чтобы он был, чтобы с ростом ваших доходов и началом инвестиций вы могли пользоваться налоговыми преимуществами государства. И, соответственно, сколько вы туда внесете, с той суммы вы сможете возместить те налоги, которые вы заплатили. Смотрю. Так, это Павел отвечает Екатерине. Виктор, если я на пенсии, то лучше открывать ИИС и торговать с него акциями, чем брокерский счет. Виктор, в целом, если вам в ближайшие три года не кажется, что нужно будет срочно вывести всю сумму, то ИИС типа Б вам вполне подойдет, потому что вы тогда сможете не платить по итогу закрытия, ну, по итогу всей своей торговли и по итогу закрытия ИИС вы сможете не платить Налоги. О, вот, кстати, про налоговые льготы надо рассказать, наверное, прежде чем про налоговый вычет. Смотрю еще ваши вопросы. Степан, если акции куплены в 2005-м, льгота по налогам 2014 года при продаже мной сейчас налог удержится? Нет, Степан, по-моему. Вот, кстати, если куплены в 2005-м, это вопрос. Возможно, там эм, вот эти вот льготы долгосрочного сохранения, вот, не знаю, честно сказать, вообще есть льготы долгосрочного хранения на хранение от трех лет и не продажи какого-либо актива да, на купленного на фондовом рынке. Вот если 2005, не знаю, применяется ли к вам. Уточните, пожалуйста. Смотрю дальше. Иван, если я работаю сейчас по УСН, открыв ИИС, как мне тогда платить налоги? Если ИП, и сейчас открыть ИИС, как тогда платить налоги? Не совсем понятно. Вы имеете в виду, если э, какой вам ИИС больше подойдет, если вы ИП и не... Э, ну, то есть ваш доход – это доход ИП? Если Уточните, пожалуйста, э, Оксана. Так, Светлана, смотрю. Сбери открыла, там не просили вносить какие-то суммы. Это замечательно, Светлана. Через кого открыть ИИС? Сергей, все так же через любого брокера, который вам нравится. Это брокерский счет, и есть немного другое, его нужно открыть, ну, как, как и все. И брокерский нужно открыть, и есть нужно открыть, можно их открыть вместе, можно открыть у одного брокера, можно у разных, как вам хочется. Если я не буду торговать на нем, то налог смогу вернуть все равно. Да, Татьяна, вы можете просто внести туда сумму, не забирать ее в течение трех лет, и, ну, то есть, если вы будете каждый год, грубо говоря, вносить по 400 тысяч, у вас там будет лежать к сходу трех лет миллион двести, вы можете хоть разом подать налоговый вычет за все три года, по 52 тысячи за каждый год получить, либо подавать после каждого завершившегося года. Да, можно просто вносить и ничего там не покупать. Но так, все же ваши деньги будут там зарезервированы, так сказать, да, законсервированы, заморожены. Если вы их оттуда вытащите раньше трех лет, то вам придется вернуть. Да, так, смотрю, две, так, трех лет, так, 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 я вижу, Павел активно мне помогает, надеюсь, Павел отвечает все правильно, не успеваю следить за чатом, так, 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 про возврат, налоги накопленные, про налоговый вычет, наверное, мы сейчас еще поговорим, если это про это вопрос, и типа, а, возвращается 13% на вложенную сумму, а на полученную прибыль, а вот на полученную прибыль вы на типе А, Наталья, платите налоги. То есть так же, как и на брокерском счете, я вам сейчас рассказывал, все абсолютно аналогично, только с вас будет удержан налог на доход от инвестиционной деятельности по закрытию ИИС. А на дивиденды и купоны также в моменте начисления вам будет списан налог. Если брокер банкротится, все средства, вложенные в акции, облигации, пропадут? Дэл спрашивает. Нет, не волнуйтесь, но ну, это не совсем тема нашего вебинара сегодняшнего, но нет. Ваши акции облигации хранятся, записи о них хранятся в депозитарии. В, для, России, для России это депозитарий Московской биржи, там центральный государственный депозитарий. Соответственно, вы сможете открыть счет у другого брокера и восстановить все ваши записи о том, что вам принадлежит. И, в принципе, это тоже не совсем тема нашего вебинара, но взаимодействие с государством, что ваши ценные бумаги, даже ваша валюта, они являются вашим имуществом. То есть они наследуются, 
они а, также участвуют во всех, то есть поэтому мы с них платим налоги. Они, в общем, к ним применяются все те же нормы законодательства, которые принимаются к любому другому имуществу. Так, налог возвращается только за последние три года, Наталья. Это не вопрос, я так понимаю, утверждение, и это правильное утверждение. Если, соответственно, в 2021 вы можете за 2020, 2019 и 2018 получить налоговые вычеты, если вы имеете на какие-то из них права. Какие там есть, сейчас мы прямо с вами посмотрим. И если больше трех лет уже не можете, к сожалению. Так и не поняла, зачем открывать ИИС раньше. В чем выгода? Дохода облагаемого НДФЛ нет. Татьяна, если верить в то, что никаких изменений ни в налоговом законодательстве, ни в взаимодействии физических лиц с брокерами не будет, то, в общем-то, в этом чуть меньше. Ну, как бы, тут две составляющие. Да? Во-первых, некая степень неуверенности в завтрашнем дне, потому что те преференции, которые дают физическим линцам на фондовом рынке сейчас, их может не стать завтра. То есть могут измениться какие-то а, нюансы да, по открытию ИИС. Поэтому лучше это сделать сейчас. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что минус-то ИИС самый главный в том, что ваши деньги, они там заморожены на три года. Если вы их выведете, то вы теряете преимущество. То есть это многих смущает тех, кому эти деньги могут понадобиться раньше. Или кто допускает возможность, что в каких-то случаях форс-мажоров а, они ему понадобятся, необходимо будет вывести. Поэтому а, это не, негативное, этот негативный фактор вы устраняете тем, что открываете счет раньше. Если вы начнете инвестировать через три года, у вас будет такой же ИИС с таким же правом на налоговые вычеты, если это тип А, или с таким же правом на а, не, с, не удержание с вас налогов на инвестиционную деятельность. Но вы уже эти три года преодолели, и вы можете а, в любой момент эти деньги оттуда выводить. Вот в чем преимущество, Татьяна, открывать ИИС уже сейчас. Если у меня брокерский счет в Альфа, Сбери и Тиньков, нет нарушений? Если это брокерские счета, никаких нарушений нет. Только ИИС может быть один. Все остальные брокерские счета можете хоть у всех брокеров открыть. Так, смотрю еще, что вы пишете. Вы сказали, что ТБ для тех, кто не платит налоги, правильно? А если я ИП с 6% по упрощенке, спрашивает Ирина. Ирина, я боюсь, что ИП... Давайте я слайдик открою. А, я вот как раз листал, листал. Листал, листал. Слайдики. И как раз таки вот открою вам слайдик про ИИС типа Б. Он подходит для пенсионеров, людей в декрете и ИП. То, что вы платите налог а, по упрощенке, он у вас как бы ИП это особая же форма а, организации. Да? Это и не совсем физлицо, и не юрлицо. То есть если вы, а, как, и, ну, если грубо говоря, вы бы были сами у себя сотрудником и отчисляли заработную плату, с которого платили НДФЛ, то тогда вы бы, собственно, были плательщиком НДФЛ и а, имели право на, ИС, ну, на вычеты на ИС типа А. А поскольку вы а, не платите НДФЛ, а, то вы не имеете на, него, ну, на его возмещение и права. И налог 6% вы платите, это замечательно, но для данной конкретной ситуации он не а, подпадает под категорию. Да? Поэтому для вас ИИС типа Б, ИИС все так же можно открыть, просто налоговые вычеты, как на ИИС типа А, вы не сможете. Это могут сделать только граждане России, которые платят, ну да, ну это, видимо, тоже ответ. Да, Светлана Солнечная, спасибо, Света, э, помогает мне в чате. Вы сказали про преимущество типа Б, не платить налоги с прибыли. Подходит ИП. Э, я так поняла, что если я ИП, ИП на USN, открою ИИС, то я не буду платить налог, или я поняла неправильно. Оксана, вы поняли правильно, что если вы откроете ИИС типа Б, продержите там три э, года, не выводя ваши средства, и, допустим, через три года закроете, у вас там некая будет прибыль, и с нее вы, э, по идее, бы в обычной ситуации на брокерском счете заплатили бы налог, на есть типа Б, вы его платить не будете. Поэтому вы поняли все правильно. 
Так, я думаю, что про ИС уже, наверное, вопросов не осталось. Хочется, по крайней мере, верить. Хочется дальше двигаться к, следующему, к следующим темам и блокам, потому что они интересные и наглядные. Таким образом, ИС можно использовать как депозит под 13%, пишет Виталий. Ну, если вы соответствуете всем требованиям и правилам, то да. Поэтому это очень крутая возможность, которая сейчас есть. Если вы готовы, да, если вам все подходит из, из тех м, правил, которые я описал для пользования, то да, да, замечательно. То есть ваша, м, ваш доход, ну, это не, ну, как бы не совсем да, грамотно называть доходом, это поскольку возмещение уплаченных вами налогов, то можно косвенно назвать это вашим доходом. А так, да, поскольку доход от инвестиционной деятельности вы прогнозировать можете с трудом, и сколько он составит, вы не знаете, а здесь гарантированные 13% для типа А. Это прям вообще замечательно, поэтому я рекомендую всем, кто имеет право, открывать. Так, налог, надо из налоговой свои проценты выцарапать. Ну, выцарапать не надо, надо просто подать заявление на налоговый вычет. Я вам сейчас покажу, как это сделать. Да, декларацию и потом заявление. Самозанятые не так не платят, ответили, ответили. Про самозанятых, про ИП все ответили. Так, 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 если у меня не из а брокерский счет, я должна платить налог? Да, Елена, должны, об этом было в начале вебинара, если вдруг вы опоздали, будет запись, посмотрите обязательно. А после трех лет деньги снимать можно в любое время? Да, можно в любое время снимать деньги после трех лет. Если я продам, так, это уже другое, тут кто-то недвижимость продает. О, какое-то большое сообщение. Ага, Света, наверное, объясняет про и Замечательно. 400 тысяч могут на счете просто так лежать, как деньги, или купить нужно ценные бумаги. Наталья, могут лежать как деньги. Просто так. Главное, чтобы три года пролежали. ИС. Открыть в начале года, а деньги внести в конце года. Срок идет, и в целом деньги могут лежать два года с небольшим. Да, Светлана абсолютно верно все говорит. Вы можете открыть и сейчас прямо, внести хоть 31 декабря 400 тысяч, и в начале января уже писать налоговое заявление на налоговый вычет на 52 тысячи. Все верно. Это тоже возможность. Если есть типа А, то лучше получать налоговый вычет 4 и последующие года. Ну, лучше нет, Сергей. Во-первых, потому что ну, мало ли чего изменится. Да? Во-вторых, вы сможете эти деньги реинвестировать. Чем раньше вы получите, то есть вы можете 400 тысяч внести, получить 52 обратно, и вам останется 348 тысяч добавить и внести на следующий год. И снова получить 52, да? Понимаете? То есть, ну, чем, больше, чем быстрее у вас оборачиваются деньги, тем вам же лучше. Поэтому ждать до Марфуткиного дня, когда сможете получить налоговый вычет, не надо. Получайте сразу, как только можете. Если... Давайте, короче, к налоговому вычету уже переходить. Прям не терпится. Я надеюсь, мои коллеги помогут в чате ответить, если там остались какие-то вопросы про ИИС. Но мне кажется, что мы практически все уже разобрали. Итак, про налоговый вычет. Налоговый вычет и декларация 3 НДФЛ. Для начала вам надо зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Я думаю, что вам это не составит труда, вы, скорее всего, с этим сталкивались, платите имущественные налоги. Или как-то еще. Если вдруг у вас нету, то вам нужно завести учетную запись. Про это я сейчас не буду останавливаться подробно, но кому нужно, опять же, через кураторов можете получить ссылки, которые, понятно, рассказывают о том, как пошагово открыть, ну, завести учетную запись на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Дальше. Если она у вас есть, вы зашли, авторизовались, вот видите, скриншоты я привожу. Прям свеженькие. Как это выглядит сейчас? Новый сайт у них. В жизненных ситуациях есть подать декларацию 3 НДФЛ. Вот я это делал прямо сегодня. Думал, потому что как вам это все продемонстрировать. Зашел, столкнулся с тем, что вот следующий слайд, первый слайд жизненной ситуации подать декларацию 3 НДФЛ. Дальше заполнить онлайн выбираем. И выскакивает уведомление о том, что мне нужна электронная цифровая подпись, чтобы делать эти действия онлайн. Когда-то раньше была сложная цифровая подпись для квалифицированных, квалифицированная цифровая подпись, ее нельзя было получить просто так. Сейчас 
появилась неквалифицированная, которую можно сделать за 30 минут. Реально, написано от 30 минут до скольки тут, а, где-то вот было на следующем, по-моему, или там не помещается. В общем говоря, а, в короткий срок, да, мне реально вот за 30 минут сделали. Я нажал «Продолжить», я нажал а, «Хранить в системе ФНС России», вы видите, да, стрелочки, и куда же это делался этот слайд? Улетел он в ту сторону, сейчас я вам его открою, и у меня появилось вот такое вот колесико, простите, вот. А, у меня появилась генерация электронной подписи, и процесс занимает 30 минут до суток. Вот реально ровно 30 минут крутилось это колесико, после этого я обновил страницу, и мне стало доступно заполнение 3 ндфл и подача налоговой декларации. Сделайте это, не составит никакого труда. Да? А, сайт я сказал, про налог я сказал. Теперь мы с вами переходим к самой ответственной а, части нашего сегодняшнего мероприятия. Это демонстрация вживую которые открываются на сайте налог.ру по вопросу заполнения декларации и налогового вычета. Нас это интересует в двух контекстах. Собственно, первый – это налоги от дивидендных акций иных, нежели российских компаний, то есть иностранных. Это касается, собственно, формы 3 НДФЛ и Налогового вычета. Так, сейчас я вам включу демонстрацию. Поехали. Вот я зашел на сайт. Сейчас мы тут уберем лишние панельки. В общем, это личный кабинет Федеральной налоговой службы. Вот так вот сделаем. Захожу в жизненные ситуации. Верну поменьше окна зум, чтобы они мне не мешали. Жизненные ситуации. Я захожу в подать декларацию 3 НДФЛ. Я захожу также заполнить онлайн. Теперь мне ничего не мешает. Она заходит сюда с электронной подписью, которую я завел сегодня. Мне предлагают выбрать, за какой год я хочу подать декларацию. И, собственно, первый раз я за год ее подаю или нет, являюсь ли я налоговым резидентом Российской Федерации, да. Нажимаю «Далее». Не буду вам светить личные данные, которые находятся чуть ниже, перейду вот сюда. Но здесь вот ниже у меня расположено, от какого работодателя, сколько я получил и сколько уплачено налога. Все максимально понятно. И, соответственно, сумма, на которую, ну, то есть сумма налога, это максимально уплаченного максимально, сколько я могу возмещать с помощью налоговых вычетов. Но мы сейчас рассмотрим момент про «за пределами РФ». Это как раз то место, куда вам нужно будет внести самостоятельно дивиденды от иностранных компаний, про которые я сегодня вам рассказываю. Вы нажимаете «Добавить источник дохода». Тут, как бы с одной стороны, вроде все несложно, с другой стороны, есть разночтение в том, как это вносить. Я вам, наверное, пока что лучшей стратегии не дам, а просто расскажу о том, что есть. Если вы с этим столкнетесь, в любом случае, скорее всего, не скоро, да, если вы открываете только сейчас, и, возможно, у вас вообще нет компаний иностранных в портфеле, или которые платят дивиденды, да, то вам это вообще не нужно, поэтому я очень быстро пробегусь, остальное вы узнаете самостоятельно. Итак, сюда вы внесете компанию, наименование, собственно, например, дивиденды от Компании США, грубо говоря, страна, выберите США. Савергинские острова. Почему-то есть. А, там Соединенные Штаты Америки. Вот. В общем, короче, ладно, плохо выбирается. Выбираете налоговую ставку соответствующую. Да, спрашивали, как найти. Найти в интернете, если это США, то это... Вам, ну, вы должны доплатить 3%, вы выбираете 13%, вид дохода, дивиденды, вот этот вот 10, 10 вход, а предоставить налоговый вычет, не предоставить. Угу. А, ну и дальше вы заполняете, да, соответственно, сколько, это вы возьмете данные из 
Ну, например, у Тинькофф есть конкретная выписка по а, дивидендам, полученным от иностранных компаний. Вы прямо оттуда возьмете, сколько вы получили в доходы, сколько вы получили в валюте, введете дату, когда получали, вам пересчитается, а, выберите наименование валюты, вам тоже автоматически тут заполнится. И нажмите «Добавить источник дохода». То есть, если у вас этих компаний по пальцам пересчитать, вы там, например, купили одну акцию Microsoft, то вы будете должны просто в следующем году, в январе, если вы подписали форму W8BIN, вот сюда вот зайти при, при составлении декларации и добавить этот источник дохода. Он у вас добавится, помимо вот российской вашей официальной зарплаты, добавится еще и вот эта вот капля в море. Да? Но по, по российскому законодательству, по, чест, по честности, надо это сделать. Вот, собственно, дальше я нажму «Добавить», если бы я все заполнил, и оно добавилось. Собственно, что мы делаем с вами дальше? Дальше мы с вами а, переходим к следующему пункту. А следующий пункт у нас а, – это выбор отчетов. Сейчас, момент. Верну в демонстрацию. А, Отчетов. Каких отчетов? Выбор. Мы до этого добрались. Это, видимо, не имеют права на вычеты или не имеют белой зарплаты. В общем, те, кто остались, смотрите внимательно. Наверняка вы с какими-то сталкивались. Возможно, вы знаете не все. Имущественные вычеты. Давайте просто обзорно по... Всем пройдемся, чтобы вы знали, с чего вы вообще можете возмещать, и перейдем, собственно, к инвестиционному налоговому. Имущественные вычеты – это на покупку жилья, на погашение целевых займов по кредитам, на строительство жилья в том числе. Стандартные налоговые – это на детей, на родителей, на опекунов, на инвалидов и еще несколько категорий. Социальные с которыми может столкнуться большинство из вас. Это на обучение, на лечение, причем себя, родителей, братьев, сестер, супругов, на благотворительность. Реже на негосударственное пенсионное обеспечение невозможно, добровольное страхование жизни и оценка квалификации. Вот эти вычеты очень часто вы в своей жизни можете встретить. Да? Кстати, нюанс. Кто-то, может быть, задастся вопросом, можно ли получить вычет на обучение в школе Радислава Гондопаса. К сожалению, нет, потому что школа не обладает лицензией образовательного учреждения, поэтому ну, у каких-то лицензированных образовательных учреждений вы вполне можете попросить их лицензию и вместе с договором и счетом оплаты, да, чеком, приложить это все, поставить галочку «Стандартный налоговый вычет», и э, претендовать на него и получить. То же самое на лечение. Причем э, это могут быть даже анализы, это могут быть обследования, это могут быть прямо лечения, это могут быть медикаменты. Вы, опять же, если это медицинское э, учреждение, э, получая, ну, берете его лицензию, э, опять же, чеки, справка, если э, это есть, и, например, ставите галочку «Стандартные налоговые вычеты», вы собираетесь на них претендовать. Ой, не туда. Социальные это у нас. Социальные – это обучение, лечение. Вот, долгожданный наш, собственно, инвестиционный налоговый вычет. Вот написано, при ежегодном пополнении 400 тысяч в налоговый период. Ну, как я вам сказал, максимум 400 тысяч, ну, максимально с 400 тысяч вы можете а, получить налоговый вычет. Больше, ну, как бы нет смысла, а, потому что вы с него никакого дополнительного налогового вычета не получите. И налоговые вычеты при переносе убытков. Про это мы с вами поговорим как-нибудь в другой раз. Но в целом, получая убытки, вы можете тоже, декларируя их, претендовать на то, чтобы вам вернули часть уплаченных налогов из-за того, что вы их потерпели. Вот. Я думаю, что вот эту вот плашечку вы тоже прочитали. Собственно, ну давайте, ладно, социальные налоговые вычеты не будем ставить, продемонстрируем на инвестиционных. Переходим дальше. У вас, например, вы 400 тысяч внесли, сюда вносите 400. Тут вот немножко не, непонятно написано, да, сведения, об, как будто бы сюда надо внести уже сумму вычета, но вы сюда вносите всю сумму, которую внесли на ИС. Тут, допустим, у вас 0, ничего не нужно, переходите дальше. 
И все, вам говорят, что мы вам готовы уже вот-вот отдать 52 тысячи рублей обратно а, в качестве вашего налогового вычета по ИИС. После того, как вы нажмете «Распорядиться», собственно, а, вы распорядитесь тем, что, что с ним делать. Да? По-моему, его можно оставить на балансе ФНС для каких-то уплат дальше налогов, либо вывести, а, либо что-то еще. Да? При этом, возможно, вы там будете одновременно и а, к оплате налогов. А, вам будет показан счет, если вы внесете на этапе доходов дивиденды, про которые я рассказывал. Вам выдастся какая-то сумма к, к, к тому, чтобы уплатить. И а, сумма на налог, налоговый вычет, который вам Предоставлю. Но я не буду э, нажимать «Распорядиться», потому что мне надо заполнить полностью и добавить э, социальные налоговые вычеты еще. Но, в принципе, на этом все. То есть максимально простая и понятная процедура. Опять же, если у вас не было на этапе доходов никаких дополнительных э, нюансов за пределами РФ, то все очень просто, вы проходите по шагам, вам автоматически практически везде подставляются данные, вы только выбираете, сколько вы внесли на ИИС, представляете свою сумму, и все, готово. А, вот такая вот история, друзья мои. Давайте я посмотрю снова в чат. Я думаю, что вам... Иван, открылась сейчас ИИС, Татьяна, здорово, я рад за вас. А, кажется, дивидендов в год не касается. Да, дивидендов в год не касается, потому что с них сразу автоматически, если это российские дивиденды, списывает брокер а, только на разницу по цены покупки или продажи. Так, как заполнять декларацию, если получены дивиденды от иностранной компании в размере 30%? Форма не была подписана. А, Ольга, в таком случае вы выбираете США, вы выбираете, а, ну, как бы вы просто декларируете. Вам не нужно ничего дополнительно платить. А, ну, собственно, и спрашиваете, как, как задекларировать. Ну, вот я показывал, да, выбрать США, выбрать э, ставку налога, написать, э, сколько налог был получен и на какую дату. Ну, в общем, зафиксировать. Соответственно, если... То есть, эта переплата, она вам э, ну, компенсируется. То есть, будет посчитано, сколько вы должны уплатить, сколько вы переплатили, с учетом того, что в иностранном государстве было больше, и у вас будет посчитана сумма. Насчет ИИС вам никто не мешает купить облигации, что тоже верно, отвечает Павел. Павел сегодня очень активный, спасибо, Павел, по которому могут быть дивиденды. Вот тут Павел немножко ошибается по облигациям купоны, дивиденды по акциям, так ТБ позволяет не платить ничего государству, поправьте, если не прав. Да, Павел, вы немножко не прав, вы что-то понамешалось все в кучу, что если у вас и из типа Б, то купив облигации, вы, вы все же должны будете по купонам платить налоги, потому что они списываются сразу, если уже я ничего не путаю, надеюсь. Так, смотрю в чат, смотрю в чат. Какие документы из банка надо предоставить налоговую для вычета типа А по ИИС? Из банка, вы, наверное, хотели спросить, Татьяна, от брокера, то это... Так, где у меня телефон? Можно мне телефон? Например, в Тиньков я, если зайду, то увижу следующее. У кого Тиньков, можете тоже зайти, посмотреть. Я захожу в Тиньков Инвестиции. Захожу на вкладку «Еще», смотрю, где у нас тут, смотрю, 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 так, потерял, сегодня только, куда-то, потерял, Короче говоря, зайдя в приложение, например, Тинькофф Инвестиций, у вас есть возможность открыть все ваши, все ваши получить все ваши документы. Сейчас я открою переписку с поддержкой, они мне где-то тут подсказывали про это. А, вот, надо зайти о счете о счете, в мобильном приложении о счете и 
колесико шестереночку выбрать. Вот. И выбрать отчеты. Вот, например, в Тиньков это выглядит, я не знаю, насколько вам видно, выглядит вот так. То есть тут есть все отчеты. А поскольку с налоговой немножко все туманно, и а, инвесторы и эксперты расходятся во мнениях, как а, и что лучше подавать, поэтому подавайте по принципу все, что есть. Все отчеты, которые вам предоставляют, депозитарный, то есть о движениях ваших ценных бумаг, да, что куплено, что продано и когда, брокерский, справка о доходах за пределами РФ. То есть подавайте все, подавайте все, налоговые, естественно, и будет вам счастье. Так, смотрю, можно ли с типа А перейти на тип Б, спрашивает Наталья. Наталья, если вы не получали налоговый вычет, то у вас тип А и не определился как тип А. а. То есть, если вы получили налоговый вычет хотя бы раз, то вы уже стали обладателем из типа А, он вам как бы присвоен. Соответственно, вы не сможете получить преимущество по типу Б. А если вы, ну я не знаю даже, можно ли так как бы отказаться от типа А, чтобы получить потом эм, не платить налоги в конце. Обычно, обычно, я думаю, что для большинства из нас эм, прибыль по налоговой... Господи, заговариваюсь уже. Прибыль по инвестиционной деятельности не будет а, больше, чем а, 13% от максимальной, допустим, суммы по м, типу А. То есть, скорее всего, для начинающего инвестора намного выгоднее гарантирование использовать тип А, если есть такая возможность. Даже если у вас есть эта возможность всего лишь один год, а, то рекомендую ей воспользоваться. А дальше... А, можно как-то иначе. Да? Опять же, никто вам не мешает воспользоваться членами семьи. И если э, у них, например, есть стабильная белая зарплата, а у вас есть деньги, которые вы готовы э, им доверить да, и на их инвестиционный счет положить, и с их зарплаты компенсировать налоги, вы вполне себе можете это сделать. Да? Э, поэтому смотрите сами, как вам выгоднее и удобнее. Я ИИС уже два года, я официально не работаю. Как мне себя оформить, чтобы получить налоговый вычет, спрашивает Максим. Максим, если у вас ИИС уже два года, вам нужно дождаться третьего, и если вы ввели на нем свою деятельность, то, опять же, если вам необходимо будет, то по факту закрытия ИИС с вас не будет удержан налог. А налоговый вычет вы получить не сможете, если вы официально не работали и не получали задекларированный доход. Но если вы в третий год сейчас, допустим, владение ИИС, устроитесь на работу, получите зарплату, платите, ну, работодатель уплатит НДФЛ, то вы, соответственно, в третий год сможете претендовать на налоговый вычет за этот год. Но вы получите, собственно, за один год, и вы станете обладателем типа А ИИС. То есть можно и 52 тысячи, и еще и социальные вычеты. А, да, налоговые вычеты можно а, вместе если, ну, то есть можно получать вместе, если ваша сумма НДФЛ позволяет это делать, если вам хватает на возмещение того и другого. Сумма налогового вычета приходит сразу вся сумма или частями возвращают? А, ну, сколько подали, столько вернули. Если вы это сделали за, например, прошедший год, то вам только за прошедший вернули. Если вы а, подаете за, ну, все равно вы, у вас отдельные заявления. На каждый год это будет отдельное заявление. Вы видели вначале, я выбирал, как, за какой год я составляю декларацию, Соответственно, потом выбираю налоговые вычеты. То есть у вас, если вы собираетесь вернуть, например, за три предыдущие, 19, 18 и, простите, уже 20, 20 прошел незаметно, за 20, 19 и 18, то у вас будет три заявления на налоговые вычеты, если вы на все из них имеете право. Вот. Сумма возвращается из налоговой полностью сразу. Ну, это Татьяна уже отвечает. В общем, я ответил. Не забудьте, если у вас есть на домка или пени по какому-нибудь налогу, хоть копеечка, вам ничего не вернут. Да, там, по-моему, вначале выскакивает, что, ну, видите, у меня ноль. У меня ноль долга, ничего э, не, не просрочено, все хорошо. Поэтому, если, э, да, если у вас есть какие-то обязательства не возвращенные, то сначала надо с ними разобраться, а потом уже подавать на налоговые вычеты. По-моему, там выскакивает такое уведомление или даже э, не дает это сделать, если есть какие-то задолженности. Я могу сегодня положить 400 тысяч, а возврат сделать в 2023 за 2021. Да, можете, Елена. Еще вопрос. Ой, уже тут как быстро вопросы летят за 
5 минут, 25 вопросов. А, так, а бумажную декларацию подать, я так понимаю, надо идти в налоговую, чтобы иметь возможность через электронный кабинет налоговый отправить декларацию. А, Ольга, если вопрос, можно ли подать бумажную, да, можно. Ну, а, она составится и будет отправлена, ну, собственно, вы сейчас имеете возможность сделать простую и быструю электронную подпись, соответственно, чтобы работать через личный кабинет. Но никто вам не мешает пойти в налоговую службу по месту прописки, в налоговую инспекцию и подать это в бумажном виде. Но и вам все равно нужно предварительно составить декларацию, если, ну, я думаю, что вы с этим знакомы, раз спрашиваете. Да, можно сделать и так, и так, или я не понял ваш вопрос, перезадайте его. А, смотрю, если первый, так, это уже ответ кому-то, документы запросил прислали, не хочу, прислали, блоки. Угу. Таня, если не хотите весь, то уточните. Может быть, действительно есть где-то на, сайт, на сайте налоговой информация, уточняющая, что конкретно им нужно. Ну, собственно, им нужен факт того, что у вас есть и да, договор открытия. Им нужно сведения о зачислениях, соответственно, все ваши справки, чеки о внесении. Да. Им нужно состояние по текущей позиции, да, соответственно, это можно или налоговый, налоговым отчетом подтвердить, или брокерским. Ну, то есть, поскольку информация аналогичная, то, как бы, не знаю, ну, для подстраховки можно отправить все. А, смотрю дальше. Так, на из два года. Так, это уже было. Максим, как я уже сказал, либо оформиться куда-то официально, чтобы получить вычет типа А, либо просто а, вы получите по типу Б. И по ИС нельзя. То есть если вы внесли, например, в 2021 году 400 тысяч, но официальной зарплаты, я не знаю, у вас 10 тысяч, и, соответственно, 13% от них уплаченного налога, то вы практически ничего не сможете вернуть. Это надо понимать, что если вы рассчитываете на ИС типа А и на вычет, 13% по максимуму, то вам нужно обладать и соответствующим э, уплаченным налогом. Я не устаю это повторять. То есть, открывая ИС, не определяем сразу тип А или Б, спрашивает Оксана. Да, Оксана, не определяем сразу, вы определите это по факту, и брокер поймет это по вашим действиям, и налоговая тоже. Так, тоже тут ответили. Ответили, что такое типы, я уже рассказал. Деньги будут лежать три года, они застрахованы. Наталья, нет. На ИС они не застрахованы. Они не относятся к агентству страхования вклада, как депозиты банковские. Если так, про ИП ответили уже вроде бы тоже. Или что это? Если я сейчас ИП, открою ИС. А через пару лет поменяю ситуацию, будет НДФЛ. Надо будет новый ИС открывать? Нет, Оксана, зачем? Если у вас появится право на налоговый вычет и какая-то зарплата с декларированным доходом, то вы сможете в том году получить, то есть, например, в 2023 вы получите какой-то доход и сможете по максимуму этого дохода, сколько НДФЛ вы получите, претендовать на налоговый вычет не больше 52 тысяч. Можете почту РФ декларацию отправить, можно лично, можно через личный кабинет, отвечает Таня, да, все верно. Верните, пожалуйста, слайд. Иван, какой вам слайд вернуть? Если я открыл из в 2019 внесу, 400 тысяч в конце 2021 Я смогу вернуть налог? Работа официальная, Сергей спрашивает. А, да, Сергей, сможете, если у вас, соответственно, хотя бы 400 тысяч доходов в 2021 году будет. Если будет, то тогда и сумма максимальной компенсации, и сумма вашего НДФЛ будут равны. Если больше 400 тысяч рублей заработаете за год, то даже больше. Да, вы сможете по максимуму от 400 тысяч рублей, которые вы внесете на ИС, получить 52 тысячи рублей обратно. Оксана говорит спасибо. Спасибо, Оксана. Давайте я, наверное, еще моментик один проговорю про налоговые льготы. Кому Иван просил вернуть некий слайд. Иван, скажите, пожалуйста, какой слайд вам вернуть. Я сейчас верну. Давайте верну. По-моему, у меня там что-то еще было. Так, где у меня слайдики, слайдики, слайдики. Сейчас я еще коротко, я сказал уже про льготу долгосрочного владения, и про что я еще не сказал, про некий 
про некие, про некие другие льготы. А, давайте я вам пока вот так вот открою. А, так, коллеги, давайте а, я рассказываю про налоговые льготы, которые еще существуют, а вы а, добиваете вопросы, которые, если вдруг, у вас остались. Собственно, а почему ИИС еще крут? Потому что существуют льготы долгосрочного владения. Это а, если вы три года... То есть купили и три года держали какую-либо ценную бумагу или даже валюту, то вы освобождаетесь от уплаты налога на нее. То есть вы можете на типе А, мало того, что ну, на данный момент это как бы работает в комбинации, вы можете открыть ИИС, продержать три года там бумаги, вы можете закрыть ИИС, получая три года все налоговые вычеты, и перевести ваши бумаги на обычный брокерский счет, допустим, или даже оставить там же на ИИС. И в таком случае вам будет предоставлена льгота долгосрочного владения, потому что при закрытии ИИС можно перевести все ваши бумаги на какой-либо другой брокерский счет, потому что, я вам говорил, ваши записи хранятся в депозитарии, они не привязаны к брокеру. Да, эта процедура может иметь там какие-то свои подводные камни, а вам там придется подождать, написать заявление, у вас там, скорее всего, 30 дней не будет возможности торговать на этом счете, но как бы возможность не платить а, налоги от продажи этих бумаг, они, оно, естественно, я думаю, окупает а, эту историю. И а, стоит того, да, то есть максимально получить пользу от государства и от налоговой системы, которая сейчас существует. Можно благодаря этой льготе. Что еще? Есть ряд компаний, 14 их, которые на Мосбирже вы можете найти, которые относятся к высокотехнологичным. И по типу, ну, то есть на них распространяется такая же льгота аналогичная. Если вы их продержали от года, то с прибыли вы ничего не платите. Да? Это компании там Роснана, Киви, ВТБ Капитал и там ряд других вы можете найти. Есть э, льгота при получении убытков. Если вы по итогу года понесли убытки на э, следующий год, вы можете э, этот убыток зачесть и вычесть его из доходов следующего года. Про это я уже вам сказал. И э, льгота при переоценке курса валют, если вы покупаете еврооблигации. Еврооблигации – это э, акции зачастую даже отечественных компаний, да, которые продаются в иностранной валюте. Э, соответственно, такие акции, выпущенные Минфином, действует вот эта льгота. То есть, э, как я говорил, обычно вы, э, если курс вырос, вы продали бумагу, даже бумага, цена бумаги не изменилась, платите налог. В случае, если это еврооблигации – вы не платите налог. Вот такие вот налоговые льготы есть, но самое классное из них, как я уже вам сказал, это налоговая льгота долгосрочного владения, которая вот в комбинации с индивидуальным инвестиционным счетом и с вообще стратегией долгосрочного инвестора дает очень классные результаты. Так, что... Еще я вам не показал. Давайте я посмотрю презентацию. А, тут есть у меня. Так, 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 так. Смотрю, смотрю, смотрю. Вот, у меня есть а, в заключении цитата а, Альберта Эйнштейна. Самая непостижимая в мире – это налоговая шкала. Последние события в России могут ее только подтвердить. Я завершаю наш с вами вебинар. Сейчас, если нужно, будет вернусь к вопросам, если они остались. Предлагаю вам сказать ваше мнение вне в комментарии или в личные сообщения, например, в Инстаграм если вам понравилось, или если у вас остались вопросы, или если вам что-то не понравилось, в общем, дать вашу обратную связь и поделиться инсайтами от сегодняшнего вебинара и, в принципе, от нашей серии из трех вебинаров для начинающих инвесторов, как им максимально быстро войти в курс, стать долгосрочным инвестором и по максимуму использовать все те возможности, которые сейчас есть на фондовом рынке и в правилах, налогового регулирования, да, как вообще покупать бумаги, как их выбирать, 
как открывать банковский счет. Про это про все мы поговорили. Если вас не было на первых вебинарах, то можете их пересмотреть в записи. Они все находятся на одной странице, где появится и сегодняшний. Можете... Вот мой инстаграм. Если вы... Так, а где у меня? Вот здесь это было написано, да? А, собственно, тем, кто оставит свой инсайт от сегодняшнего, как говорится, напишите три главных вывода, которые вы сделали и с которыми вы уходите. Да? Кто-то вот уже открыл и за время нашего разговора. Это классный результат. У кого-то, может быть, инсайты, озарение. Кому-то действительно стало не страшно начинать. Если вы среди них, то напишите мне. Да? У меня цель была на сегодняшний вебинар, чтобы вы сказали, что мне не страшно, мне понятно, я понимаю, как мне взять по максимуму с моей ситуацией. Если я ИП, если я пенсионер, если я могу 400 тысяч положить, если я не могу положить, если я не работаю сейчас, если я работаю и так далее. Я надеюсь, что на все эти вопросы, на все личные ваши нюансы я ответил. Какие-то еще, может быть, остались. Там про госслужащих я не сказал, да, но очень уже много мы раз отвечали, что госслужащие тоже имеют право открывать ИИС, но покупать на нем только, опять же, зависит от того, что вы за госслужащий. В основном, то есть, короче, точно вы можете покупать российские ценные бумаги, которые в России организации и находятся, выпустившие их, то есть акции, облигации, фонды российских компаний. Это, безусловно, вы можете, с остальным надо уже уточнять, как правило, иностранные уже под вопросом. А, про все остальные нюансы, мне кажется, мы сегодня ответили. Я буду очень рад, если вы, собственно, напишите мне что угодно, напишите. Если вам понравилось, напишите, что понравилось. Если вам вдруг не понравилось, тоже напишите, потому что это важно для меня и для всей нашей команды. Мы будем, естественно, становиться лучше благодаря вашей обратной связи и понимать, что же... Что же стоит дополнить, что же стоит улучшить?